assalamu alaikum with the wish and hope that you are in good state of your health and doing well today's lab session is about introduction to pid controllers in this lab session aap jo hai dekhenge ki kis tarah se jo hai wo pid controllers work karte hain aur aap kis tarah se matlab ke andar jo hai wo usko add kar sakte hain to begin with the problem सपोज यू हैव द फॉलोइंग क्लोज लूप सिस्टम आपके पास जो भी कंट्रोल प्रॉब्लम होती है उसमें आप जो है कोई भी टास्क अचीव करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक कार्ड को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करना चाहते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसको कितना इनपुट आपको देना होगा ठीक है तो ओपन लूप सिस्टम में आपके पास जो है कोई फीडबैक नहीं होता ठीक है तो उसके अंदर जो है वो आप जो है एक इनपुट अप्लाई कर देते हैं लेकिन कभी कभार वो अपने डिजायर्ड पॉइंट पे नहीं पहुंच पाती है उससे आगे चली जाती है बिकॉज आपके पास कोई फीडबैक नहीं होता इस वजह से जो है वो आपको पता नहीं चलता कि वो डिजायर्ड पॉइंट पे पहुंची है नहीं तो फिर आप क्या करते हैं आप क्लोज लूप सिस्टम जो है वो डिजाइन करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि अच्छा मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रोबोट है जो आपकी इनिशियल पोजीशन पे खड़ा हुआ है इसको आप कह लेंगे जीरो मीटर्स पर है और आप उसे टेन मीटर्स दूर एक आपका पॉइंट है वहां पर उसे मूव करना है ठीक है तो अब आपका जो पास जो एक पोजीशन सेंसर होगा जो आपको बता रहा होगा कि ये अभी एक मीटर दूर हो गई ये दो मीटर पे आ गई ये थ्री पे या टेन मीटर पे जैसे टेन मीटर पे पहुंचेगी उसके बाद वो आपकी मोटर को ऑफ करेगा और रोबोट वही पे रुक जाएगा क्योंकि आपने उसे सिर्फ 10 मीटर आगे जाने को कहा था ठीक है तो ये आपके पास एक क्लासिकल एग्जाम्पल होती है एक क्लोज लूप सिस्टम की ठीक है तो अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है अब ये ट्रांसफर फंक्शन हमने लैब नंबर थ्री के अंदर जिसमें हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी वहां से हमने लिए एक मकैनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम जो कि ये था जिसकी हमने जो है वो ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव किया था बाय यूजिंग द लॉस और फिर हमने ये ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था इक्वेशन 3.7 में दैट इज वन अपॉन एम एस स्क्वेयर प्लस सी एस प्लस के तो हमने ये ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से जो है वो लिया है ठीक है अब हमने इस ट्रांसफर फंक्शन को लिया है कि आपके पास एक बॉडी है एक मास है उसे आपने मूव करना है इन मीटर्स तो आपको उसके अंदर फोर्स अप्लाई करनी है आपके पास डिस्टेंस जो है वो कितना है तो आप आउटपुट पे आपके पास डिस्टेंस है इनपुट पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है ठीक है तो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होनी है तो आपने एक रेफरेंस दे दिया कि मुझे जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है और फिर फीडबैक क्या करेगा इन दोनों को सम करेगा इन दोनों से डिफरेंस निकालेगा और फिर आपको बता देगा एरर के अभी मजीद इतना आगे जाना है या इतना पीछे जाना है ठीक है तो हमने ये सिस्टम लिया हम मेटलैब में गए हमने जाके इसके मास और ये सारे कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिए ठीक है ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर दिया उस पर ट्रांसफर फंक्शन बना लिया ठीक है सिंस इट वॉज अ क्लोज लूप सिस्टम तो हमने इसके ऊपर एक फीडबैक बना दिया और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो आपने नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का डिफाइन कर दिया यूनिटी फीडबैक आपके पास सिस्टम था इस वजह से आपने इसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम डिफाइन करके अब आप इसका स्टेप रिस्पॉन्स देख सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास मेटलैब में हमने जो है अपने सबसे पहले कांस्टेंट डिफाइन की अपने सिस्टम के कि उसका मास कितना है उसके अंदर जो है फ्रिक्शन कितनी है ठीक है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है और फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने सिस्टम को क्लोज लूप कर दिया और फिर लास्ट में हम जो है वो उसका स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे ठीक है तो जीवन के अंदर मेरे क्लोज लूप सिस्टम जो है मैंने सेव किया था तो मैंने जीवन जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स देख लिया जी के अंदर मेरे पास जो है वो मेरा ओपन लूप सिस्टम था तो मैं जाके जब इसको इवेल्युएट करूंगा तो मेरे पास सिस्टम का मेरा स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा कि वो कैसा है अब आप देख सकते हैं कि ये अब आपके पास जो है इसका स्टेप रिस्पॉन्स ओपन हो गया अब आप इस सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं ठीक है अब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डिफरेंट चीजों से होती है सबसे पहले आपके पास सिस्टम का राइस टाइम होता है ठीक है वो हम इस तरह से देखते हैं हमने पहले भी देखा था कि आप राइस टाइम किस तरह से देखते हैं सेटिंग सेकेंड आपके पास जो है वो सेटलिंग टाइम होता है ठीक है कि आपका सिस्टम कितनी देर में सेटल होगा 
और लास्ट में आपके पास जो है स्टेडी स्टेट अच्छा स्टेडी स्टेट क्या होता है कि आपके पास बता रहा होता है कि फाइनल आपका जो सिस्टम है वो कितनी दूर गया जब आपने यूनिट स्टेप का इनपुट अप्लाई किया तो आपके सिस्टम ने फाइनल वैल्यू क्या अचीव करी ठीक है तो अब स्टेडी स्टेट अगर किस तरह से निकल सकता है आपने क्या करना है जो आपने इनपुट अप्लाई किया उसमें से अपनी फाइनल वैल्यू को माइनस करना है तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी और स्टेडी स्टेट एर ठीक है तो इनपुट आपने यूनिट अप्लाई किया था वन अप्लाई किया था और ये फाइनल वैल्यू कहां तक गया पॉइंट फाइव तो यानी आपके सिस्टम में स्टेडी स्टेट एर कितना है जीरो पॉइंट फाइव ठीक है इसका सेटलिंग टाइम जो है वो सेवेंटी सेकेंड है और इसका सिस्टम का राइस टाइम जो है वो थर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट है ठीक है तो अब ये आपके पास जो है वो सिस्टम की करेक्टरिस्टिक जो है वो आ गई अब आप क्या चाहते हैं कि मेरा जो सिस्टम है इसका ये जो राइस टाइम है ये इम्प्रूव हो जाए यानी ये डिक्रीज हो जाए यानी मेरा सिस्टम फास्ट यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसको जो है वो कम टाइम रिक्वायर्ड हो ठीक है यानी आपका सिस्टम फास्ट हो जाए ठीक है और आपके पास सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर जो है वो रिड्यूस हो जाए फॉर एग्जाम्पल आपने जो है अपने सिस्टम को का, ए, कहा कि इसको एक मीटर दूर जाना है ठीक है लेकिन वो एक मीटर दूर जा नहीं पा रहा उसकी बजाय वो कितना पॉइंट फाइव मीटर दूर गया नहीं पॉइंट फाइव मीटर अभी भी उसे आगे जाना था लेकिन आपका पास कोई कंट्रोलर ऐसा नहीं लगा हुआ जो इसको एफिशिएंटली जो है वो लेके जा सके ठीक है तो इसके लिए हम जो है वो डिफरेंट कंट्रोलर जो है वो यूज करते हैं हर कंट्रोलर के डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो एट द एंड ऑफ लैब आपने जो है वो उसको कंक्लूड करना है ठीक है तो अब देख लेते हैं कि आपके पास कंट्रोलर किस किस तरह के होते हैं ये स्टेप रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा दिया ठीक है अब आप क्या करते हैं अ कंट्रोलर इज एडेड इन सीरीज विद द प्लांट ठीक है आप प्लांट के साथ एक सीरीज के अंदर एक कंट्रोलर एड करते हैं ठीक है और बेस्ड ऑन दिस कंट्रोलर के आपने कौन सा कंट्रोलर सेलेक्ट किया है ठीक है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो रिड्यूस होती है मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस फिगर 11.2 के अंदर आपको दिखाया हुआ है कि डिफरेंट कंट्रोलर अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम ये देखें द ब्लू वन इज योर अनकम्पनसेटेड सिस्टम ठीक है तो अभी जो मैंने आपको प्लॉट दिखाया था कि वो पॉइंट तक अचीव हो रहा था और उसका सिस्टम का टाइम ये था ठीक है आप अगर मैं अपने सिस्टम के ऊपर P कंट्रोलर ऐड करता हूं ठीक है P इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड करने के बाद आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स रेड कलर का हो जाएगा ठीक है अगर आप सिर्फ I कंट्रोलर ऐड करेंगे तो आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स ये ऑरेंज हो जाएगा ठीक है ऑरेंज का रिस्पॉन्स जिस तरह से इस तरह से आएगा अगर आप सिर्फ डी कंट्रोलर एड करेंगे तो ये आपके पास पर्पल कलर का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये हो जाएगा और अगर आप PID कंट्रोलर ऐड करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का आपके पास रिस्पॉन्स है ये आपके पास आ जाएगा ठीक है अब ये PID कंट्रोलर्स है क्या इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दीजिए P कंट्रोलर इज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ठीक है अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है ये जो आपका आउटपुट है वो इन प्रोपोर्शनल होगा विद योर करेंट इनपुट ठीक है यानी आपके सिस्टम का पहले दोनों का डिफरेंस लेगा और एरर जितना ज्यादा होगा और अगर आपका कंट्रोलर पी कंट्रोलर आपने सेलेक्ट किया है तो पी कंट्रोलर का गेन डिसाइड करेगा कि आपने प्लांट को इनपुट कितना अप्लाई करना है इन सम केसेस पी कंट्रोलर आपका जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है बट इन सम केसेस इट डज नॉट ठीक है अब ये कंट्रोलर कैसे डिजाइन होता है के पी के आई के डी की वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती है इन कंट्रोलर के गेम्स किस तरह से निकाल जाते हैं उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेकिन फिलहाल आज की लैब का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो ये है कि आपके पास डिफरेंट कंट्रोलर कौन सा किस कंट्रोलर का क्या फायदा है और क्या नुकसान है ठीक है तो पी कंट्रोलर का जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होता है वो सिंपल ये होता है जी सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के पी ठीक है यानी सिंपल जो है आपने एक मल्टीप्लेयर से जो है अपने सिस्टम के इनपुट को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो तेजी से अपने सिस्टम के रिस्पांस की तरफ से जाए पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूजुअली जो है वो प्रेजेंट कंट्रोलर भी कहा जाता है जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज को देख रहा होता है ना पास्ट वैल्यूज को देख रहा होता है ना फ्यूचर वैल्यूज को देख रहा होता है तो अगर आपने चेक करना है कि जो मेरा पहले अनकम्पनसेटेड सिस्टम था जिसका रिस्पॉन्स ऐसा था ठीक है बाय एडिंग अ पी कंट्रोलर मेरे सिस्टम का रिस्पांस किस तरह का हो गया तो आपने क्या करना होगा आप, आपने प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया हुआ अब आपने अपना कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जाके मेटलैब के अंदर डिफाइन करना है 
ठीक है तो फिर अब हम आ जाते हैं इधर अच्छा अब आपने सबसे पहले जो है अपने पी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर देना है ठीक है उसके बाद आपने अपने पी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर देना है ठीक है अभी मैंने यहाँ पे लेट किया है कि मेरा जो गेन है पी कंट्रोलर का वो ट्वेंटी है ठीक है पी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सिंपल के पी न्यूमरेटर में आपके पास के पी होगा डिनोमिनेटर में आपके पास वन होगा ठीक है तो पी कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको मैंने एक वेरिएबल पी के अंदर जो है वो सेव करवा दिया ठीक है ये यहां तक आपके पास जो है वो इसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन हो चुका है ठीक है जी पी ऑफ एस का ट्रांसफर फंक्शन हमने जो है वो ऊपर डिफाइन किया था इधर ठीक है तो जी के अंदर आपके पास ओपन लुक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है और पी के अंदर आपके पास जो है आपके कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो स्टोर करवा दिया ठीक है अब आपके पास ये प्लांट और आपके पास जो कंट्रोलर ये दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड है दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज तो सबसे पहले आपने इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करना है तो हमने मेटलैब में गए तो हम और हमने कहा कि हमारा जो प्लांट है और हमारे हमारा जो प्लांट है और हमारा जो कंट्रोलर है वो दोनों आपस में सीरीज में है ठीक है तो हमने इसे सीरीज में सॉल्व करने के बाद एक न्यू वेरिएबल P1 के अंदर स्टोर कर दिया ठीक है अब ये जो दो ब्लॉक्स थे ये दो ब्लॉक्स रिड्यूस हो गए ना सिंगल ब्लॉक ये हमने लेफ फोर के अंदर देखा था कि आप किस तरह से ब्लॉक्स रिड्यूस करते हैं ब्लॉक रिडक्शन किस तरह से जाती है अब सीरीज में सॉल्व होने के बाद अब आपने अपने सिस्टम के ऊपर फीडबैक लगाने हैं इसको क्लोज लूप सिस्टम बनाना है ठीक है तो क्लोज लूप बनाने के लिए आपने फीडबैक लगाना है फीडबैक में आपने जो आपका सिंगल ब्लॉक था आपने उसे लिया और उसको साथ आपने यूनिटी फीडबैक लगा दी उनके यहाँ पे आपके पास ब्लॉक डायग्राम में यूनिटी फीडबैक लगा हुआ है नेगेटिव ठीक है अब ये पी के अंदर आपके पास जो है वो आपका क्लोज लूप कॉम्पनसेटेड सिस्टम है विथ पी कंट्रोलर ठीक है अब आप इसका स्टेप रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो आप स्टेप लिखेंगे और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपने कौन से ट्रांसफर फंक्शन का जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स देखना है आप पी टू लिखेंगे तो ये सिर्फ आपको पी टू का स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो दिखा देगा ठीक है अब आप ये देखें ये आपके पास P2 का रिस्पॉन्स आ गया कि कॉम्पनसेट होने के बाद आपका सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है वो अवेलेबल हो रहा है तो आपने करेक्टरिस्टिक्स में जाके आप इसमें देख सकते हैं कि आपके सिस्टम का राइस टाइम जो है वो पहले से रिड्यूस हो चुका है ठीक है अच्छा आप जो है मल्टीपल सिस्टम्स को भी स्टेप रिस्पॉन्स की कमांड के थ्रू प्लॉट करा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस क्लोज लूप सिस्टम जो कि मेरा अनकम्पनसेटेड था वो जीवन में था तो मैं अगर जीवन और पी टू दोनों को चाहूं तो दोनों को जो है वो प्लॉट करवा सकता हूं जीवन कॉमन पी टू तो अब ये जीवन एक ट्रांसफर फंक्शन है कंप्लीट और ये पी टू एक ट्रांसफर फंक्शन है दोनों क्लोज लूप सिस्टम है ये आपके पास जीवन जो है वो अनकम्पनसेटेड है पी आपके पास कॉम्पनसेटेड है विद पी कंट्रोलर अब अगर मैं जाके इसको जो है वो इवेल्युएट करूंगा अपने सिस्टम को ठीक है तो अब आप ये देखें ये आपके पास दोनों रिस्पॉन्स आ गए ये आपके पास जो है अनकम्पनसेटेड सिस्टम था आप सिस्टम में जाए तो यहाँ पे आपके पास जीवन डार्क ब्लू ठीक है और पी टू आपके पास रेड है आप लेजेंड्स यहाँ से भी अपने सिस्टम के ओपन कर सकते हैं ठीक है तो अब ये ब्लू वाला आपके पास जीवन है और रेड वाला आपके पास पी है ठीक है पी आपके पास कॉम्पनसेटेड विथ पी कंट्रोलर था तो अब आप देख सकते हैं जो आपका अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम था ठीक है जिसकी अगर मैं फाइनल वैल्यू जाके देखूं स्टेडी स्टेट वैल्यू तो इधर मेरे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू जो फाइनल वैल्यू अचीव होती थी वो पॉइंट फाइव थी जबकि आपके पास कॉम्पनसेटेड सिस्टम में फाइनल वैल्यू क्या हो गई है पॉइंट नाइन फाइव टू ठीक है यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर कितना था जीरो का यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर कितने कितना है जीरो पॉइंट जीरो फोर एट अराउंड ठीक है स्टेडी स्टेट एरर किस तरह निकालते हैं आपने इनपुट अप्लाई किया वन वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू करेंगे तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा जिस तरह हमने यहाँ पे किया था वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो अब आप देख सकते हैं आपके सिस्टम के आप चाहें तो आप राइस टाइम को भी कंपेयर करवा सकते हैं ठीक है तो ये आपके पास राइस टाइम आ गया 
अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम में आपका राइस टाइम था 38.5 एट पॉइंट फाइव सेकेंड जबकि पी कंट्रोलर से कॉम्पनसेट करने के बाद आपके पास जो है वो राइस टाइम आ गया 3.33 पॉइंट थ्री थ्री सेकेंड ठीक है सिमिलरली आप इसकी सेटलिंग टाइम को भी कंपेयर कर सकते हैं अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम में आपका सेटलिंग टाइम था 70 सेकेंड जबकि कॉम्पनसेट करने के बाद आपके सिस्टम का जो सेटलिंग टाइम था वो 18.3 पॉइंट सेकेंड हो गया ठीक है तो अब ये जो भी रीडिंग आपने लेनी है आपने इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं ठीक है और आपके लैब मैनुअल के में जो है वो नीचे आपके पास ये एक टेबल बना हुआ है आपने टेबल अपने पास जनरेट करना है यहाँ पे इन वैल्यूज को नोट डाउन करना है अनकॉम्पनसेटेड में आपके पास राइस टाइम कितना था ओवर कितना था सेटलिंग टाइम कितना था और स्टेटी स्टेट एर कितना था पी कंट्रोलर लगाने के बाद आपके सिस्टम में ये एरर किस तरह से रिड्यूस हुआ ठीक है पी कंट्रोलर लगाने के बाद आपकी ये वैल्यूज न्यू वैल्यूज क्या आ गई ठीक है यहाँ आपके पास ओल्ड वैल्यूज फिर न्यू वैल्यूज फिर आपने क्या करना है फिर आपने आई कंट्रोलर एड एड करना है ठीक है और पी कंट्रोलर को हटा देना सिर्फ आई कंट्रोलर को देखना और फिर देखना है कि आपके पास किस तरह से ये रीडिंग्स चेंज हो रही है ठीक है फिर आपने सिंपल डी कंट्रोलर ऐड करना है ठीक है अब किस तरह से ऐड करना है बहुत सिंपल है ठीक है आपने जो है जिस तरह से सब, आपने कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था पी कंट्रोलर का दैट इज के पी ठीक है इंटीग्रल कंट्रोलर क्या होता है इंटीग्रल कंट्रोलर में आपकी तमाम पास्ट वैल्यूज को वो एक्यूमुलेट कर रहा होता है ठीक है इंटीग्रल का फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है ठीक है तो इंटीग्रल के फंक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा वो आपका के आई डिफाइन करेगा कि इंटीग्रल एक्शन कितना ज्यादा आपने रखना है या कम रखना है वो के आई आपके पास डिफाइन कर रहा होता है ठीक है दिस इज अ कांस्टेंट टर्म जो कि गेन होता है ठीक है और वन अपॉन एस आपकी इंटीग्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है लेप्लास डोमेन में तो आपने इसको जाके ट्रांसफर फंक्शन को जाके अपने मेटलैब के अंदर डिफाइन करना है ठीक है अब इस कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन को आपने जो है वो इस अपने प्लांट के साथ सीरीज में सॉल्व करना है फिर इसको फीडबैक करना है और फिर जाके इसका स्टेप रिस्पांस देखना है ठीक है अब मैंने जो है वो अपने पास जो है वो कंप्लीट कोड लिखा हुआ और मैं उसके अंदर तमाम प्लॉट्स को एक साथ जो है वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ ठीक है मैं इसको कंट्रोल ऑल एफ नाइन ठीक है पी जेड मैप की जगह यहाँ पे स्टेप होगा ठीक है तो अब आप ये देखें मैंने स्टेप रिस्पॉन्स में सबसे पहले अपना जीवन जो मेरा अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम था उसे प्लॉट करवाया नेक्स्ट मैंने जो है अपने P2 यानी P कंट्रोलर को मैंने सॉल्व करके जिस वेरिएबल में रखा था उसे प्लॉट करवाया फिर मैंने अपने आई कंट्रोलर को जिसमें सोल्व करके रखा था उसे प्लॉट कराया फिर मैंने अपने डेरिवेटिव कंट्रोलर को जिसमें सॉल्व किया था उसे प्लॉट करवाया और फिर लास्ट में मैंने पी कंट्रोलर पूरा ऐड किया है तो उसे मैंने प्लॉट करवाया ठीक है उसके बाद आप इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं वाई लेबल पे मैंने कहा कि मेरे वाई एक्सिस के ऊपर जो लेबल होगा वो ये होगा डिस्टेंस ठीक है उसका वेरिएबल एक्स है और इसका यूनिट मीटर जो है ठीक है टाइटल मेरे जो रिस्पॉन्स है उसका टाइटल जो है वो मेरे पास ये होगा ठीक है और लेजेंड्स में मैंने इनको नाम दे दिया कि जी वन इज माई अनकम्पनसेटेड सिस्टम पी टू इज माई पी कंट्रोलर आई टू इज माई आई कंट्रोलर और डी सी टू इज माई डी कंट्रोलर एंड पी आई डी टू जो है वो मेरे पी आई डी कंट्रोलर का आउटपुट रिस्पॉन्स यानी पी आई डी कंट्रोलर एड करने के बाद मेरे सिस्टम का रिस्पॉन्स है ठीक है तो आप मल्टीपल प्लॉट्स को भी इस तरह से कर सकते हैं ठीक है आप इसमें से कोई प्लॉट बंद करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आई कंट्रोलर के साथ अपने सिस्टम को देखूं, तो आप इस सिस्टम में से पी कंट्रोलर आप नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से इसे डिसलेक्ट कर दें तो ये पी कंट्रोलर आपके पास हेड हो जाएगा आप डी कंट्रोलर को भी नहीं देखना चाहते और आप पी को भी नहीं देखना चाहते तो सिर्फ यहाँ पे आपके पास दो कंट्रोलर जो है वो विजिबल होंगे ठीक है अब आप जो है इनके ऊपर देख सकते हैं कि आपके सिस्टम की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है ठीक है और अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम में आपके पास फाइनल वैल्यू 0.5 थी स्टेडी स्टेट एरर 0.5 का था 
बट हेयर आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी हो गया ये वन और इसका स्टेट स्टेट एर कितना हो गया तो जो भी आपकी रीडिंग्स हो वो आपने जो है वो यहाँ पे लाके जो है वो पुट करनी है ठीक है आई कंट्रोलर के टैब के अंदर ठीक है सिमिलरली आपने अपने सेटलिंग टाइम को कंपेयर करना है ओवर शूट को और राइस टाइम को ठीक है एक एक करके आपने सारे कंट्रोलर एड करने हैं आई कंट्रोलर के बाद नेक्स्ट कंट्रोलर आपके पास जो होता है वो होता है डेरिवेटिव कंट्रोलर ठीक है डेरिवेटिव कंट्रोलर आप देख रहा होता है कि आपके सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज है ठीक है एरर का जो रेट ऑफ चेंज है वो किस तरह से वेरी हो रहा है ठीक है अगर रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा तो आपका जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है ज्यादा वर्क करेगा ठीक है डेरिवेटिव कंट्रोलर को जो है हम फ्यूचर वैल्यूज को भी कह सकते हैं कि ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि फ्यूचर में आपका जो सिस्टम है वो कहाँ पर होगा ठीक है ताकि उसके अंदर से जो है सिस्टम जो है वो चेंज हो सके ठीक है फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है तो आपके सिस्टम में जो है वो बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिल सकता है ठीक है तो ये आपके पास जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है That is KDS, ठीक है अब ये KD डी डिफाइन करता है कि आपके डेरीवेटिव का जो वेट है आपके सिस्टम में वो कितना ज्यादा है अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो ये एरर के रेट ऑफ चेंज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा यानी छोटा एरर भी वो आपको जो है वो बहुत बड़ा दिखाए जो है वो कंट्रोल एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाएगा आपके सिस्टम के ऊपर ठीक है तो आपने थर्ड उसमें जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर को डिफाइन करना है ठीक है और फिर उसके बाद आपने रीडिंग लेके इधर नोट डाउन कर लेनी है ठीक है अच्छा लास्ट में आपने जो है वो पीआईडी कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर में क्या होता है आपकी इन तीनों कंट्रोलर्स की जो खसूसियात तो है जो एडवांटेजेस हैं आप उनको कंबाइन करते हैं ठीक है और एक बेहतर कंट्रोलर आपके पास जो है वो फॉर्म हो जाता है पी कंट्रोलर का जो आपके पास रिस्पॉन्स होता है जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो ये होता है के डी एस स्क्वायर प्लस के पी एस प्लस के आई डिवाइडेड बाय एस ठीक है लास्ट में आपने इस कंट्रोलर को ऐड करना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो उसकी रीडिंग जो है अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लेनी है मैं यहाँ पे आपको पी आई डी कंट्रोलर का आउटपुट दिखा दे दिस इज द आउटपुट ऑफ अ पी आई डी कंट्रोलर ठीक है तो आप जो है इसकी वैल्यूज जो है वो नोट डाउन करेंगे अपने पास ठीक है जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं उसके बाद आखिर में आपने जो है वो इस कॉलम को फिल करने के बाद अच्छा रीडिंग लेने के लिए आपने जो है कंट्रोलर्स के जो गेन रखने हैं वो पी कंट्रोलर के लिए गेन आपने ट्वेंटी लेना है आई कंट्रोलर के लिए पॉइंट टू लेना है और के डी के लिए ट्वेंटी लेना है ठीक है अब नेक्स्ट लैब में डिस्क, ये डिस्कस करेंगे कि ये गेन थ्योरेटिकली हम किस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं टू मीट द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के मेरे सिस्टम का राइस टाइम इतना होगा या सेटलिंग टाइम इतना होगा सिस्टम में ओवर शूट इतना होगा तो उसकी बेसिस के ऊपर ये एग्जैक्ट वैल्यूज किस तरह से निकाली जाती हैं और फिर हम उसको मैट लैब के ऊपर टेस्ट करके भी देखेंगे बट दैट इज द टास्क ऑफ नेक्स्ट लैब ठीक है इस लैब में आपने जो है वो ये बताना है कि कौन सा कंट्रोलर जो है वो यूज हो सकता है कंट्रोलर या कंट्रोलर अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा कंट्रोलर हैं जो आपके स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करते हैं एलिमिनेट करने का मतलब होता है खत्म करना है यानी जीरो कर देंगे वो कौन कौन से कंट्रोलर या कंट्रोलर हो सकते हैं ठीक है कौन कौन से कंट्रोलर हैं जो आपके राइस टाइम को डिक्रीज करते हैं और कौन कौन से कंट्रोलर हैं जो आपके राइस टाइम को इंक्रीज करते हैं सिमिलरली सेटलिंग टाइम के ऊपर भी आपने जो है वो कमेंट करना है और ओवर शूट को भी आपने कमेंट करना है बेस्ड ऑन द वैल्यूज जो आप यहाँ पे इस टेबल को फिल करेंगे यहाँ पे आप जो है उनको कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन से सिस्टम से मेरा ओवरशूट डिक्रीज होता है कौन से कंट्रोलर से मेरा ओवरशूट डिक्रीज होता है कौन से कंट्रोलर से मेरा ओवरशूट इंक्रीज होता है और लास्ट में आपने बताना है व्हाट हैव यू लर्न इन दिस लैब इस लैब में आपने क्या सीखा एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स ठीक है
तो अब मैं आपको जो है वो एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ तमाम सिस्टम्स का आप, आप अगर यहाँ पे देख सकें आपके पास डिफरेंट कंट्रोलर्स के आउटपुट यहाँ पे दिखाया हुआ है ठीक है सबसे बेहतर रिस्पांस जो है वो पीआईडी कंट्रोलर का है क्योंकि इसके अंदर ओवरशूट भी कम है बाकी तमाम कंट्रोलर्स के मुकाबले में ठीक है स्टेडी स्टेट एरर आपको यहाँ पे आप जब इसकी रीडिंग लेंगे तो आपको चल जाएगा कि इसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर है या नहीं इसका राइस टाइम भी आपको चल जाएगा और इसका सेटलिंग टाइम भी पता चल जाएगा ठीक है तो ये सारी की सारी कमेंट्स आपने जो है वो करने हैं अपने लैब मैनुअल के अंदर और यहाँ से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और प्रैक्टिकल करने के बाद आप जो है वो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर पहुंचेंगे फिर आप जो है जब हम नेक्स्ट लैब में इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा मेरे सिस्टम में अगर ओवर का प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सा कंट्रोलर यूज करना है इस ओवर को कम करने के लिए ठीक है अगर मेरे सिस्टम के अंदर राइस टाइम मुझे डिक्रीज करना है तो मुझे मैं कौन कौन से कंट्रोलर जो है वो यूज कर सकते हैं मुझे अपने सिस्टम का सेटलिंग टाइम को डिक्रीज करना है तो कौन कौन से कंट्रोलर जो है वो ये काम करेंगे ठीक है मेरे सिस्टम के अंदर स्टेडी स्टेट एरर का प्रॉब्लम है जैसा कि आपको के अनकम्पनसेटेड सिस्टम में है स्टेडी स्टेट एरर का तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास कौन कौन से कंट्रोलर जो है वो यूज हो सकते हैं ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें आपने कमेंट करनी है ठीक है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लैब में मिलेंगे कि आपने जो है वो इन कंट्रोलर्स के जो वैल्यूज हैं इनको कैसे निकाला जाता है अपने सिस्टम के हिसाब से ठीक है हर सिस्टम के हिसाब से ये वैल्यूज चेंज होती हैं ठीक है थीके? ये अभी मैंने आपको टेस्ट वैल्यूज दी है नेक्स्ट लैब में हम जो है इसको प्रॉपर जो है वो निकालेंगे कि अगर मेरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये है तो इसके साथ में Uh, मेरा डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो ये है कि मैं इतनी देर के अंदर मेरा सिस्टम सेटल हो जाए और उसके अंदर स्टेडी uh, स्टेट एरर का इशू ना हो और ये सारे इशू ना हो तो उसके लिए मुझे ये, ये वाला कंट्रोलर यूज करना है और उसके गेंस मुझको ये रखने हैं ठीक है तो इस तरह से आप जो है अपनी जो है वो कंट्रोलर डिजाइन करते हैं और uh, अपने डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे होते हैं तो इनशाला फिर नेक्स्ट लैब में मिलेंगे और फिर जब आप इसको कर चुके होंगे तो फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो वो अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से इसको जो है वो हम डिजाइन कर रहे होते हैं किस वक्त कौन सा कंट्रोलर जो है वो यूज करना हमारे लिए नेसेसरी है आज की लैब के लिए बस इतना ही इनशाला फिर जो है वो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अल्लाह हाफिज